C'est Matt. Elvina. Et Adam. Bonjour. Ensemble, nous sommes le Logbook Clan. On a décidé de changer de vie, parcourir le globe et visiter son petit monde. Nous étions à Palma de Mallorca, une île qui regorge de surprises. Entre petites criques surréalistes, somptueux villages en pierre et petits ports de pêche au charme fou, c'est un endroit comme aucun autre. Bonjour, je suis la dame. Un endroit duquel on ne peut tomber qu'amoureux. Prisée par les peintres depuis très longtemps, la lumière de Majorque est toute particulière, comme tout droit sorti d'un film trop bien étalonné, une petite perle de l'ouest de la Méditerranée. C'est là-bas que nous vivions, et c'est de là-bas que nous sommes partis, à bord d'un ferry, direction l'Espagne continentale. Et nous nous sommes rendus à Galifa, tout petit village perdu dans les montagnes du nord-est espagnol, et nous avons eu la chance de rencontrer l'un des artistes incontournables du XXe siècle, Monsieur Joan Gardi Artigas. Son père, Giuseppe Llorenz Artigas, était un céramiste de renommée mondiale qui marqua son temps. Il collabora notamment avec Georges Braque et Joan Miro. Mais Giuseppe Llorenz Artigas travailla aussi souvent avec la collaboration de son fils, dit Joannette à qui il aura su transmettre sa fibre. Lui-même céramiste, peintre, sculpteur, dessinateur, il est une légende vivante. Grand ami de Joan Miro, avec lequel il a d'ailleurs beaucoup travaillé, il a connu Giacometti, Chagall, il était proche de Picasso, et il parle de ces gens comme de vieux potes. Ça fait toujours un peu bizarre. Il est le digne héritier de la tradition familiale et transmet aujourd'hui sa passion et son savoir-faire avec amour. Il a eu la gentillesse de bien vouloir nous recevoir chez lui. Il nous a fait visiter son domaine, sa maison. Il nous a montré son travail, son atelier, ses œuvres, sa vie. Et sincèrement, ça vaut le détour. Voilà. Me llamo Joan Gardí Artigas. En la vida soy escultor, hago cerámica, pinto, dibujo y vivo. No, yo creo que la chispa es de, es de la vida misma. Y cuando se acaba la chispa, Miro decía hacer el cuac. Cuando haces el cuac se acaba la chispa. Y a la, a la ceramica y al cote material. Touché la terre, travaillé la terre glaise, la plasticité, tout ça. Leur donner une forme, leur donner une apparence. C'est un travail qui, qui, qui fait plaisir. Fait plaisir aux mains et à l'esprit. Et quand tu dessines, c'est pareil. Une page blanche, un crayon. Et de rien, tu fais quelque chose. C'est très gratifiant. Todo, porque lo que me hace infeliz no lo hago. La vulgarité. Quand le manque d'imagination, le manque de d'envie, le manque de la vulgarité, elle apparaît. Hay muchos viajes, encuentros. Yo rencontré a Picasso y uno es devenido a mí. Eso es muy importante. Porque él era mucho más viejo que yo. Yo era muy joven. Pero como él era amigo de Miro, y yo también era amigo de Miro, hemos podido devenir a mí, a pesar de la gran diferencia de edad. Y hemos simpatizado, y él me contó las historias, hemos rigolé ensemble. Y eso es una gran rencontre. Sí. 
Mais avec toutes les manies qu'il avait, il était désordonné et il, a, il interdisait à tout le monde de toucher. Alors il y avait de la poussière, il y avait ça. Mais si tu touchais quelque chose, comme il y avait la poussière, il, il, mon paquet de cigarettes il était ici et maintenant il est là-bas. Qui c'est qui l'a touché Le handicap physique, être malade, ne pas pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Ça, c'est terrible. Pour moi et pour les autres, je trouve que ça, c'est... Non, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Non. Tout ce que j'ai fait, j'ai toujours fait parce que je voulais, volontairement, Nunca he tenido un jefe que me dice tienes que venir a la hora porque ya has llegado tarde. Yo te en un libro toda mi vida. Que te dejen trabajar tranquilo. Triunfar no es el éxito, no es volverte una vedette o que te conozcan en la calle. Triunfar es estar contento contigo mismo, con lo que haces. Esto es triunfar. Y si lo puedes hacer sin hacer concesiones, es perfecto. A mí no me gusta más, la, no me gusta nada ahora la sociedad moderna. Es los, ¿cómo lo llaman eso? Los, todo internet, todo, todas estas cosas, donde se dicen mentiras, donde se puede decir cualquier cosa anónimamente. Todo esto me parece tan despreciable que es una cosa de cobardes. O sea que esto no me interesa nada. Que no hubiera esta, que no hubiera esta indiferencia hacia la cultura, hacia la bondad, y que no se pudiera ir por el mundo de esta manera sin haciendo cualquier cosa. La gente tiene que ser responsable. Para ser responsable tiene que haber orden y tenemos que ser conocidos. Si somos anónimos hay que, hay que temer lo peor. El mundo futuro se parecerá mucho a Mad Max. No sé si estoy contento. Sí. Estoy contento, cada, cada día menos, porque cada día, te hace, cuando te haces mayor, cada día te hace daño algo. Y entonces, pero ayer fui a Barcelona y andé mucho, y hoy me duelen las piernas. Pero bueno, eso es así, no se puede hacer nada. Decía a la gente, dejadme morir tranquilo. Para la gente, no os preocupéis. Se va bien, ¿eh? No, se bien. Bonjour.